文芳，文芳，就让我这样抱你一会儿，就一会儿，因为过了今天，我就再也没有机会了。我只想告诉你。如果不是因为，因为我的心里还有你，我早就放弃了。我一直在等你，等了八年。我先回去了。啊！不是怎么回事啊？就怎么连吭都不吭一声，这俩人就就跑了呢？我刚看见他。你看见什么了？你有些话我现在说不太合适，显得我特有目的，但我不说吧，又觉得对你不好。这都什么时候了，有什么不能说的呀？我看他俩抱一块了，看清楚了吗？依然看着我，就把少宇推开，自己跑了。少宇找了个借口，也跑了。行，看来他们俩是按耐不住了。哎，你这反应不对吧？你一点儿都不惊讶、不愤怒、不悲伤。现在按情节走，你不是应该一拳捶在墙上，然后一把鼻涕一把眼泪抱着我哭吗？是，我也奇怪了，我怎么会有这反应呢？可能是我，我早就有心理准备吧。这一切都在你意想之中。先生您好，您现在可以拍摄了。不好意思啊，那个我们今天不拍了。哦，好的，没关系。跟你商量个事儿呗。怎么了？你看这个预约金也交了一半了，不拍也退不回来，多浪费，还拍吧。跟谁拍啊？他都走了。啊，呃，你别多想，咱们不是拍结婚照，咱们拍的是闺蜜照。我从小就想当新娘，拍婚纱照，一直没实现，就当满足满足我。咱们可以拍摄风格轻松活泼一些，而且我保证，绝对不将照片恶意散播，然后你未来老婆也绝对不会看到。不是我，我跟你拍这不合适吧？怎么不合适呀？你这身行头俩小时吧弄了。你钱也花了，什么都不弄，这才叫不合适吧？走了。好，两位，欢迎。对，欢迎。这里，这里。妈，你不要再问了，我再说一遍，她不是尚文芳，她是依然，是林天乐的女朋友。这个女人就是换一百个名字、一千张脸，我也认得。你也不用蒙我，她是谁，你心里很清楚。少宇，你难道忘了当年她对你做了什么？尚文芳已经是很久以前的事情了，她已经过去了，请你不要再提，我也不想再听。现在咱们说回到依然，依然只是我公司的一位员工，她工作很认真。我希望你不要因为我的缘故而去刁难她，可以吗？她如果永远消失在你的生活里，不再来祸害你，我自然什么也不会说。可是他现在回来了，居然还要嫁给林天乐，他在你的生活圈子里还阴魂不散，这说明他根本不愿意放过你。妈，我怎么就跟你说不明白呢？我回来了。哎，这有谁呀、啊？呃，梅兰妮，梅兰妮，这是我母亲。哦，阿姨好。嗯，那你们
们先聊，我先补充一下。梅兰妮，她是梅龙温的女儿。是。少爷，你在干什么呢？他们家的房给咱们抵债了，你也住进来了，你还把她留在这儿，你是想要她给你下毒吗？妈，你能不能不把所有的事情都想的那么复杂、那么消极，可以吗？她的父母现在连人影都见不到，梅兰妮也没有地方住，我只是暂且收留她而已。她人很单纯，你不要把她想的那么复杂，可不可以啊？你就是心太软，你这样的性格能干成什么事儿啊？是，或许我什么也干不成。但话说回来，如果不是因为咱们家，他也不会变成现在这个样子。得饶人处且饶人。少爷，你能不能让妈少操点心呢、啊？你人什么样，你不清楚，但是妈清楚。你呀、啊，还是太单纯了。到了咱们家现在这个条件，多少人想钻进来图点好？咱们做事儿千万要小心，不然一定会被算计的。我会小心，你放心吧，妈。依然，你去趟会议室吧，王总找你啊，来，我帮你啊，谢谢。你有什么吩咐就直说吧。我们都这么多年没见了，你还是回来了，上晚放了。王董，我的名字叫依然，我不知道您在说什么。你知道我在说什么？没有人比你更清楚我在说什么。你等这一天，应该等了七年了吧？你想利用林天乐，来摧毁我们谭氏？我没有。不过我确实要跟林天乐结婚了，但是这是我的私生活，我想我没有必要跟您汇报吧。私生活？哼！你的私生活就是把自己装成一副楚楚可怜的样子，然后步步为营，再利用男人的同情心，来达到你想要的目的。这是你最擅长的事，对吧？尚文芳，我现在要警告你的是，你少于远一点。也不要希望利用林家来摧毁我们谭家。你不要想的那么天真。只要有我在一天，你尚文芳，永远别想用到你那些小伎俩。我没有，我也真的不知道您在说什么。如果没有其他事情的话，我还有工作，我就先回去了。我正式通知你，你现在被开除了。我也是刚知道，我们相处也有段时间了，即使不在一起工作，私底下我们也还是朋友吧。那当然了，这是我做的报表，具体的交接内容都在里面了。门卡。走吧，我没事的。回来了，今天怎么回来这么早啊？哎，告诉你个好消息，以后我都不用加班了。哎，你这什么意思啊？啊！我被辞退了。等等等等，被辞退了？谭少宇把你给辞退了？跟他没有关系，是我自己做的不好。不是，那辞退你得有理由吧？为什么把你辞退了呀？啊！我给谭少宇打一电话。是谭少宇他妈，他辞退的我。他他他妈。回来了，不是他妈回来，为什么把你给辞退了呀？啊
先别问那么多了。家里有酒吗